Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, primeramente, agradecerles por el apoyo que está recibiendo el canal. Muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios, por las recomendaciones. Bueno, ahora voy a hacer eh, de la prenda que ganó la anterior encuesta. Eh, si están viendo alguien uno de mis videos y ven que su prenda está ahí, mil disculpas y... Para que les ponga, digamos, en los créditos, creo que así se dice, ¿no? Por favor, escríbanme y lo coloco con mucho gusto. Pero igual, de donde saque la imagen, voy a colocar el enlace de la imagen original. Quizás ellos mismos son los, que, los dueños de la imagen, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar con la prenda que ganó en la anterior encuesta, en la última. Y es un cardigan a cuadros a colores cómo vamos a comenzar vamos a comenzar de esta manera son es una prenda abierta supongamos que esto es la parte de adelante y la parte de adelante derecha e izquierda derecha e izquierda entonces este es delante y la parte de atrás que sería esta aquí se compone de dos cuadrados aquí lo hagamos lo mismo dirección de cada uno aquí son cuatro aquí entonces va a quedar cinco uno dos tres cuatro cinco luego aquí son casi cuatro uno dos tres y medio aquí uno dos tres y medio aquí lo mismo uno dos tres y medio este medio con ese medio de aquí arriba se van, a se van a completar ambos. Así que aquí está más o menos de cuántos cuadraditos van a ser. En total, aquí, más esto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 por 1, 2, 3, 4. 4 y medio. 9 por 4,5. Los 9, que esto es hacia el ancho y esto es el largo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar el contorno del busto, perdón por mis dibujos, pero todo el contorno del busto y también el contorno de los hombros, el contorno de acá hasta acá. Si el contorno del busto es mayor al contorno de, de, de tu hombro, es decir, desde esta parte a esta parte, vamos a tomarlo el del busto. Y si es que es mayor el contorno de los hombros, vamos a tomarlo del hombro. Supongamos que del hombro es mayor, eh, que tenga unos eh, 100 centímetros, eh, por ejemplo, 100 centímetros, Así que vamos a tener que realizar las cadenas hasta obtener los 100 centímetros. Ahora la holgura. La holgura es, depende de cada uno. En la imagen, como vieron, es, una, es un cardigan eh, holgado, suelto. Así que lo aumentan de unos eh, 10 centímetros, es muy poco. De unos más o menos 30 centímetros por mínimo para que este... Eh, les quede eh, bonito y suelto que sería más 30 igual a 130 centímetros o podrían también eh, de una prenda que a ustedes les guste eh, otro suéter o cardigan eh, tomar la medida de cuánto a cuánto es y hacerlo de acuerdo a esa medida espero que se haya entendido esto dibuje algo feo Voy a usar este hilo, es el Silvia Algodón, es 60% tanguis, 40% acrílico, tiene 100 gramos cada ovillo y 452 metros. Miren, ahí está el número de palitos o el número de crocheta. Ok, entonces vamos a realizar todas las cadenas necesarias, pero que estos sean múltiplos de 9. ¿Por qué de 9? Porque son todo alrededor 4 eh, para la parte de adelante y 5 para la parte de atrás en total 9 cuadros así que vamos a realizar múltiplos de 9 las cadenas supongamos que aquí ya tenemos 
el contorno que queremos, el tamaño que queremos, perdón. Y vamos a levantar una cadena y realizar puntos altos. En esta primera fila solo vamos a realizar puntos altos. Un punto alto por cada cadena. Y luego cuentan cuántos puntos hay y tienen que haber las cadenas que realizaron, que sean múltiplos de 9. Aquí tengo ya los puntos altos. Luego levantamos una cadena y vamos a hacer el punto resorte. Toma enlazada en la primera, un medio punto por la parte de adelante, ahora atrás por la parte de atrás. Uno más por la parte de atrás, dos por delante. Y así vamos a realizar hasta el final. Aquí ya estamos terminando los últimos dos. Luego de esto, levantan una cadena, giran, levantan la asada, donde tienen que hacer el medio punto alto, lo hacen por delante y donde tienen que ser por atrás, lo hacen por atrás. De esta manera. Así que vamos a realizar esto las veces que ustedes gusten. Y miren, aquí yo ya tengo mi resorte. Aquí está el tamaño también que yo hice. Realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Luego de esto vamos a empezar a eh, tejer los cuadros. La color que ustedes elijan ya es decisión de cada uno. Yo voy a usar primeramente este. Ok, entonces comenzamos. Yo realicé 243 cadenas. Esas 243 vamos a dividirlo en los 9 cuadros, que en total serían eh, 27 puntos, 27 cadenas. Así que colocamos el gancho. Y vamos a realizar dos cadenas de levante. En la siguiente, un punto alto. Un punto alto por cada cadena hasta obtener 27 puntos altos. Aquí ya tengo los 26 eh, puntos altos. Aquí voy a cambiar de color. Voy a usar este. 6235. Y aquí en el último punto alto, aquí con este serían los 27. El último, realizamos un punto alto sin terminar y tomamos el otro color. Cerramos con el otro. Aquí si gustan pueden amarrarlo para mayor seguridad. Entonces lo amarramos por la parte de atrás y vamos a continuar realizando los puntos altos. 
el hilo en color verde lo vamos a dejar ahí y el otro que está eh, amarrado vamos a esconderlo nuevamente 27 puntos altos aquí ya tengo los 26 puntos altos como hicimos en el anterior caso para el número 27 realizamos un punto alto sin terminar y cambiamos de color vamos a cambiar a este color y atrás lo vamos a amarrar y continuamos de esta manera eh, cambiando los hilos ya saben el color que trabajamos anteriormente lo dejamos ahí libre y escondemos la hebra que amarramos continuamos así y miren ya realicé como son nueve cuadros eh, tendrían que comprar nueve colores o si compran así como yo solamente 5 a 6 colores van a tener que comprar doble o si no eh, de uno de los ovillos empezar a sacar un poco de hilo la mitad para que empiecen a aumentar es decir que hacer los demás colores por acá ya llegué aquí al final y luego levantamos las dos cadenas un punto alto por cada cadena hasta llegar al otro color miren aquí ya están los 26 eh, el número 27 un punto alto sin terminar esto lo dejamos y pasamos al siguiente color por eso es que les dije que dejemos aquí perdón me estoy equivocando este hilo que no quede hacia atrás que quede aún hacia adelante y ahora recién van a terminar el punto y continúan y así vamos a continuar toda esta fila aquí para que no quede muy abierto eh, en cuando ya vaya eh, la tercer fila lo ajustan para que quede mucho mejor de esto van a trabajar eh, hasta el alto de un rectángulo por ejemplo eh, primero miden el largo que deseen y ese largo van a dividir entre los cuatro o cuántos grupos son y eso lo van a dividir entre tres y medio es decir que si tienen eh, 100 digamos de alto lo van a dividir en tres y este lo van a levantar de esta color en ese centímetro en el caso que no les guste trabajar de esta manera eh, realizan los rectángulos o cuadrados por separado un montón de rectángulos o cuadrados y luego vamos a unir estos cuadrados como van a ser van a ser lo mismo aquí 27 puntos altos por el alto deseado del rectángulo supongamos que va a ser eh, unos 13 a 14 centímetros hasta 16 creo que va a llegar de alto realizan un montón de cuadraditos de todas las colores y así luego al último vamos a unir 
y es decisión de cada uno cómo van a trabajar. Por lo pronto eh, yo voy a trabajarlo así, ya que eh, no quiero tener un montón de hilos para unir, es decir, un montón de cuadrados para unir. De esta manera la único va a quedar en esta parte la unión. Ya llegan al, a los centímetros que deseen, por ejemplo, hasta acá, digamos. Luego cortan todos, todos los hilos de cada parte e inician de nuevo desde cero. Como por ejemplo aquí, cambiando el orden del color. Bueno, después de unos cuantos días ya hice dos filas, perdón, dos eh, rectángulos y cuarto, más o menos. Luego de acá ya está más o menos unos 3 o 4 dedos debajo de la axila. Vamos a, a ver, voy a hacer de, miren, vamos a poner mitades, es decir, la mitad de todo el trabajo es aquí. Luego ubicamos más o menos en qué parte va a ser los cuartos y colocan un marcador. Como ven también... Los hilos quedan por ahí como si estuviera todo eh, eh, horrible, como si estuviera todo en, enredado, pero no, no lo está. Y aquí en la parte de adentro es donde quedan esas líneas. Miren, parte de adentro es donde se ven las líneas que suben, o sea, los hilos que suben. En la parte de afuera no se nota nada. Entonces, ¿qué vamos a, a realizar aquí? Aquí ya tengo mi hilo de inicio. Al final terminé cambiando de grosor de crochet porque con el color rojo no me sentía cómoda. Levantamos las dos cadenas. Y realizamos un punto alto por cada cadena hasta llegar donde está el marcador ya no va a ser todo alrededor directamente donde está el marcador recuerdan que antes de esta parte les mostré que para cambiar de color el hilo se traería hacia adelante eso es cuando estamos tejiendo eh, por la parte de atrás es decir que ahora como estamos en la parte de frente simplemente un punto alto sin terminar lo dejamos atrás ya no lo ya no lo colocamos por delante por delante directamente lo dejamos atrás y tomamos el siguiente color Es decir, que una fila va a ser dejando el hilo atrás y la otra fila va a ser dejando eh, el hilo por delante. Así continuemos hasta llegar donde está el marcador. Ya estamos justo donde el marcador, así que lo quitamos y va a ser el último punto alto. Vamos a trabajar solo levantando de esta esquina a esta esquina para que aquí dejemos el espacio de la manga entonces aquí vamos a dar la vuelta recuerden aquí es la parte de frente y la parte de adentro son donde están las líneas entonces aquí levantamos las dos cadenas dan la vuelta Y un punto alto por cada cadena miren aquí cuando encontremos el hilo que está hacia adelante 
vamos a dejarlo hacia adelante. Este verde lo dejamos ahí y continuamos con el otro color. Entonces va a ser de esta manera, vamos a trabajar así, miren. Vamos a trabajar primeramente todo esto, toda esta parte, hasta llegar más o menos dirección del hombro, si es que lo quieren recto o si es que lo quieren en curva, van disminuyendo. Yo lo voy a hacer recto, entonces va a ser dirección del hombro, trabajar esta parte, luego nos enfocamos de aquí hasta aquí y después para iniciar eh, con la parte de la espalda colocamos el crochet por ejemplo aquí está no donde terminó aquí está donde terminó vamos a colocar dejamos un punto y continuamos en el siguiente aquí va a ser donde vamos a colocar de nuevo el, el hilo levantamos las dos cadenas y continuamos realizando no va a haber ninguna disminución no va a haber ningún aumento ni nada por el estilo y va a ir quedando de esta manera un espacio grande aquí para la manga mientras sigan trabajando esto va a seguir avanzando con un espacio en esta parte así continuamos hasta obtener el tamaño deseado ah, miren cómo es que yo tengo mis hilos al frente los tengo ahí todos para que eh, no se me estén enredando bueno después de varios 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 días eh, al fin terminé esta parte como ven aquí está el, eh, la parte donde va a entrar los brazos si ustedes también no quieren que quede aquí solo un pedacito de color podrían directamente hacer los brazos de esta parte o sea eh, desde aquí desde aquí perdón ya sin dejar eh, estos pedacitos de colores directamente completo un cuadro completo y un cuadro completo entonces ya obtenido esto vamos a unir la parte de los hombros y cómo lo vamos a realizar vamos a poner frentes estos dos frentes de esa manera con un hilo del color de cualquier color y con una aguja vamos a unir y se une así miren espero que se vea voy a hacer ahora Aquí yo ya dejé una cantidad de hilo, así que no es necesario eh, hilo de otra parte. Entonces vamos a comenzar. Tomamos de esta manera. y el otro de la otra esquina ahora aquí así miren pasan al siguiente es como que solo vamos a tomar la parte de las cadenas Y otra vez
así va a ir quedando luego de eso vamos cuando ya esté todo acá o de parte en parte vamos a empezar a tirar del hilo partes por partes y de esta manera se va a unir y aquí atrás va a quedar las cadenas eh, por la parte de atrás aquí yo ya uní en el otro y miren cómo eh, queda es como algo más invisible y la parte de atrás queda así y ya está unido como les decía si es que ustedes quieren hacer como estoy haciendo yo eh, bien está bien pero también hay otras maneras de realizar de una hasta aquí lo trabajan y atrás van a quedar cinco de estos cuadros al quedar cinco cuadros en esta parte del cuello ya no van a quedar los dos, las dos partes del brazo unido. Miren, aquí está reunido. Lo que va a quedar es eh, uno de los cuadros, es decir, que este amarillo va a quedar libre, va a quedar solo. Esta punta va a llegar hasta aquí y esta punta va a llegar hasta aquí. Yo lo realicé de esta manera, pero como les dije, hay varias maneras de, de realizar. Aquí en la manga de una vamos a trabajar con el mismo color que está sobrando. Así que ubicamos una de las partes, levantamos las dos cadenas y trabajamos un punto alto por eh, cada espacio. Es decir, aquí un punto alto, aquí otro punto alto aquí donde está este huequito un punto en el espacio otro miren aquí no hay ningún huequito bueno si sí hay este aquí otro y así vamos a ir trabajando esta parte llegamos hasta aquí cambiamos al color naranjado y seguimos trabajando tal cual hicimos en todo el trabajo Aquí yo solo voy a usar dos colores, es decir, que voy a usar el color eh, rosado y el color naranjado. Luego de esto, aquí miren, toda la parte eh, está largo, estoy realizando puntos altos, ya estaba adelantando un poco, continuamos realizando los puntos altos. de esa manera miren ya acabé hasta esta parte luego de acá vamos a realizar este punto un dos cadenas de levante y a realizar un punto al dos puntos altos por delante dos puntos altos por atrás nuevamente dos por delante dos por atrás y así sucesivamente tal cual hicimos esto las veces que sean y en la manga vamos a realizar lo mismo miren aquí yo ya realicé una de las mangas como ven acá y ahí está y de esto no se olviden aquí en una de las partes dejar algunos espacios para colocar los botones 
Esto vamos a realizarlo eh, de acuerdo al tamaño de botón que tengan. Y les voy a mostrar ahora cómo es que se va a realizar esa parte. Miren. Vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas de separación. Como aquí está por delante, aquí vamos a dejar 3 espacios y realizamos el punto alto por atrás. Y ahí ya queda el espacio. Y así continuamos. 